സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ബ്ലോഗിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്പർ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ടൈം സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ടൈം സീരീസ് എന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താന്ന് പറയാണ്ട് വരും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പണൻസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ഇറഗുലർ ഓർ റാൻഡം വേരിയേഷൻസ് ഈ നാല് പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് എന്താണ് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് എന്താണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പഠിച്ചു വെക്കുക അത് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ട്രെൻഡ് അനാലിസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡ് വരച്ചിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് കർവ് മെത്തേഡും സെമി ആവറേജ് കർവ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് പിന്നെ മൂവിങ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആണ് പിന്നെ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഇതാണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ യൂണിറ്റിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വൈ സമം ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വിത്ത് ആസ് ഒറിജിൻ ഫൈൻ ദ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വിത്ത് ടു തൗസൻഡ് ആസ് ഒറിജിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനെ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആണിത് നമ്മളോട് രണ്ടായിരത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളത് എടുത്ത് എഴുതാം പിന്നെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഒറിജിൻ രണ്ടായിരം ആണ് കാണണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരം വരുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കെ എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് കെ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ കെന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക അഞ്ചാണ് വരിക അല്ലെ കാരണം അഞ്ച് ഇൻക്രി ഇൻക്രീസ് അഞ്ചാണ് ഇനി ഡിക്രീസ് ആണ് അഞ്ചെങ്കിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് കെ എന്ന് വരും അപ്പൊ തന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് കെ എന്നാക്കുക എന്നിട്ട് കെ കിട്ടിയത് അറിയാലോ രണ്ടായിരം ആണ് ഒറിജിൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കെ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ കെന്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പരസ്പരം ഗുണിക്കാണ്ടാവും എക്സിനോട് ഗുണിക്കണം പിന്നെ അഞ്ചിനോട് ഗുണിക്കണം പിന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ കൂട്ടി ഇവിടെ എഴുതി ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് റിവൈസ്ഡ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ കാണുന്ന മെത്തേഡ് ഇനി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഗീവ്സ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് കമ്പനി ഫ്രം ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ട്രെൻഡ് വാല്യൂ ബൈ ഫോർ ഇയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഏത് ഇയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മാറ്റമുണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വേറെ രീതിയാണ് ചെറിയ മാറ്റമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ തന്ന ഡാറ്റ തന്നെ വർഷം ഇതുപോലെ എഴുതി പ്രോഫിറ്റ് തന്ന പ്രോഫിറ്റുകൾ എഴുതി ഓക്കെ ഫോർ ഇയർലി മൂവിംഗ് ആവറേജ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം കൂട്ടുക അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആദ്യം കണ്ടു അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണം കൂട്ടി ഇത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഈ നാലെണ്ണമാണ് കൂട്ടുക പിന്നെ ഈ നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൂട്ടി ടോട്ടൽ കാണാം എന്നിട്ട് അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രലാക്കി എഴുതും ഓക്കെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന്റെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അതിന്റെ എണ്ണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഫോർ ഇയർലി മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഇതാണ് ഫോർ ഇയർലി മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂവിംഗ് ആവറേജ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇത് ഫോർ ഇയർലി സിക്സ് ഇയർലി ടു ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്യണം ഇതിനെ സെന്റർ ചെയ്യണം അപ്പൊ സെന്റർ ചെയ്യാൻ ഈ തന്ന ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ എഴുതാം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് സെന്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഫോർ ഇയർലി ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ വാല്യൂസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും ആ രണ്ട് പോയിന്റിൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ചതാണ് ഈ ലൈന് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ആയിരത്തി നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിൽ നേരെ വരുന്ന ഇവിടെ വരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണാം ഫിറ്റ് എ ലീനിയർ ട്രെൻഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ബൈ ദ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ്കൽ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന ട്രെൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സിന് ടി മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആക്കും നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് സെൻട്രലുള്ള വർഷമാണ് അത് കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ ആണ് ഇയറിന്റെ വലിയ വലിയ നമ്പർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നോർമൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എക്സ് കിട്ടി വൈ തന്നെ ഇതാണ് വൈ കൊടുക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ വൈയും ഇത് എക്സ് ആണ് എക്സ് കാണല് ടി മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടുള്ള എക്സ് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ വൈ ഇസ്കൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് പിന്നെ എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ തന്ന ടി എന്ന ഡാറ്റ വർഷം ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ വൈ വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് നേരെ എഴുതി പിന്നെ എക്സ് സമൻ ടി മൈനസ് നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോന്നും തൊണ്ണൂറിന് തൊണ്ണൂറ്റി നാലെന്ന് പറച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഇവിടെയൊക്കെ മൈനസ് കിട്ടും ഇവിടെ പ്ലസും കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നടുവിൽ സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എക്സും വൈയും തമ്മിൽ കൊണ്ടിച്ച വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആ കാൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു സീറോ ആയി ഇപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ആ ബിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ എൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വണ്ണും കിട്ടും അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വൈ സമം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക എൻ്റെ സ്ഥാനത്തും ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഇനി നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയനിലാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ മൈ ടി മൈനസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇതാണ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇക്വേഷനിൽ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി ഓക്കെ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ട്രെൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണെന്ന് സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് അനാലിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മിനിമം വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് അനാലിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ട്രെൻഡിനാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയറും ട്രെൻഡ് അനാലിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ദ സെയിൽസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ബാഗ്സ് ഗോ അപ്പ് ഇൻ ജൂൺ എവ്രി ഇയർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ആണോ റാൻഡം വേരിയേഷൻ ആണോ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ആണോ സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണോ ഇത് പ്രത്യേക സ്കൂൾ ബാഗ് പറഞ്ഞാൽ ജൂണിൽ ഒരു പ്രത്യേക സീസണിൽ നടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ സൈക്ലിക്കൽ സൈക്കിൾ വേരിയേഷൻ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വരില്ല തണുപ്പ് കാലത്താണ് അല്ലെ അത് സീസണൽ ആണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അൺഫോർസീൻ ആൻഡ് അൺപ്രിഡിക്റ്റബിൾ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് വരിക ഇറഗുലർ ആണ് ഇറഗുലർ ഓക്കെ പിന്നെ ഷോ ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഡാറ്റ ജനറൽ ടെൻഡൻസി സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർ ഡിഫൈൻഡ
പതിമൂന്നാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ഇയർലി മൂവിംഗ് ആവറേജ് കാണാനാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കമ്പനൻ്റ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിൽസ് ഓഫ് വോൾ ഇൻ വിൻ്റർ വോൾ ഇൻ വിൻ്റർ ഏത് ടൈം സീരീസ് തന്നെ വരിക അത് തണുപ്പ് കാലത്ത് വരുമ്പോൾ അത് സീസണലാണ് സീസണൽ വേരിയേഷനിലാണ് വരിക പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് സെവൻ മന്ത്സിൻ്റെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് മാസത്തെ ഇതിൻ്റെ കാണാൻ പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് ബൈ ത്രീ മന്ത്ലി മൂവിംഗ് ആവറേജ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ തന്ന ഡാറ്റേൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡെത്ത്സ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ എഴുതുക മന്ത്ലി ആ മൂന്ന് ത്രീ ഇയർലി ആകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടുക അതിന് ടോട്ടലി ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടുക ഇത് മൂന്നും കൂട്ടി അതിൻ്റെ ടോട്ടല് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിലാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ചെയ്യുക ചെയ് എഴുതി വെക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു കമ്പനൻസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് നാല് കമ്പനൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സെക്യുലർ ട്രെൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാം സൈക്ലിക്കലി റെഗുലർ അടുത്ത വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ഇൻ എ പോണ്ട്സ് പോണ്ട് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം അത് സീസണലിലാണ് കാര്യമായിട്ട് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ഡേഷ് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടക്കാണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക പിന്നെ ഡ്രോ ട്രെൻഡ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് സെമി ആവറേജ് മെത്തേഡ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ആറ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നും മൂന്നും ആദ്യത്തെ മൂന്നും പിന്നത്തെ മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം സെമി ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ടു അതിൻ്റെ ആവറേജുകൾ കണ്ടെത്തുക പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കറിവ് വരച്ചതിന് ശേഷം ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം അത് രണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് സെമി ആവറേജ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിലെ ആ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് വേണേൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നാല് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇത് ഇതുപോലത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ഇനി കുറേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നെയാണ് ഇനി കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ഇനി ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ റിവിഷനുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യു